మ్యామ్ నమస్తే మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అంటే కొంతమంది మాట్లాడడానికి కూడా ఇబ్బంది పడతారు అండ్ ఈ విషయానికి సంబంధించి డాక్టర్స్ ని అప్రోచ్ అవ్వాలన్నా కూడా కొంచెం జంక్ తో ఉంటారు అది మనలో ఉన్న ప్రాబ్లం మెయిన్ గా సో ఏం కాదులే ఈ మంత్ కాకపోతే నెక్స్ట్ మంత్ చూసుకుందాము అనే ఒక ఆలోచనలో ఉంటూ ఉంటారు సరే ఏదేమైనా అసలు ఈ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్ కి సంబంధించి రెగ్యులర్ గా నార్మల్ గా ఉండడం అంటే ఏంటి అంటే ఎన్ని డేస్ కి ఒకసారి పీరియడ్స్ వస్తే మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ కరెక్ట్ గా ఉన్నట్టు ప్రాబ్లం రెక్టిఫై ఐ మీన్ ఎప్పుడు మనం ప్రాబ్లం అని అనుకోవాలి దీనికి సంబంధించి మీరు ఏం చెప్తారు ష్యూర్లీ ఫస్ట్ నార్మల్ మెన్సెస్ కరెక్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవ్వాలి ఏ ఏజ్ కి స్టార్ట్ అవ్వాలి అనేది యాక్చువల్లీ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అకార్డింగ్ ప్రీవియస్లీ ముందు నుంచి అందరూ లైక్ ఎప్పుడు మెనార్కీ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏజ్ ఆఫ్ మెనార్కీ సో అది ట్వెల్వ్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అని ముందు ఉండేది బట్ ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ అనొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ వాడడంతో ఉండొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ వల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గెట్టింగ్ ఐ మీన్ ఆర్ మెచ్యూర్డ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ ఓన్లీ మోస్ట్లీ ఎయిటీ ఇయర్స్ కూడా మెచ్యూర్ అయిన వాళ్ళని చూస్తున్నాం అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో అబ్నార్మల్ ఎయిట్ బిలో టెన్ ఇయర్స్ ని ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రికాషియస్ ప్యూబర్టీ సో బిలో టెన్ ఇయర్స్ కూడా అవ్వకూడదు అండ్ ఆఫ్టర్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అంటే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వరకు వీ కెన్ వీ హ్యావ్ ఎ స్పేర్ టైమ్ వీ కెన్ వెయిట్ అప్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా మెచ్యూర్ అవ్వలేదు అని అంటే డెఫినెట్లీ ద పేరెంట్స్ షుడ్ బి అలర్టెడ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ అమ్మాయి బ్లీడింగ్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇంట్లో సరే కామన్ అనుకోవడానికి లేదు టెన్ ఇయర్స్ లెవెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు కామన్ అయిపోయింది ఇండియాలో యాజ్ పర్ హౌ మెనీ పేషెంట్స్ వీఆర్ సీయింగ్ చూస్తూ ఉంటే లెవెన్ ఇయర్స్ అయితే కామన్ అయిపోయింది బట్ బిలో లెవెన్ ఇయర్స్ కానీ టెన్ ఇయర్స్ కానీ మెచ్యూర్ అయితే మాత్రం దే హ్యావ్ టు కమ్ టు ద డాక్టర్ ఏదో అయిపోయింది అమ్మాయి మెచ్యూర్ అయిపోయింది ఇట్స్ కామన్ రెగ్యులర్ గా వస్తున్నాయి అని దే షుడ్ నాట్ థింక్ ఆఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్ అబ్నార్మాలిటీ అంత ముందు అయింది అంటే ఏదో అబ్నార్మాలిటీ ఉంటుంది ప్లస్ ఈ మెచ్యూర్ అనేది వాట్ ఎవర్ వీ సైత్ యాజ్ మెనార్కి ఈ ప్యూబర్టీ మన కామన్ లాంగ్వేజ్ లో మెచ్యూరిటీ వచ్చింది మెచ్యూరి అయింది అని అంటారు లోకల్ యూజువల్లీ ఆల్ పీపుల్ బట్ ద మెయిన్ సిగ్నిఫికెంట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ దాట్ ఈ మెచ్యూర్ అయ్యే ముందే గర్ల్స్ పెరుగుతారు హైట్ హైట్ అనేది బిఫోర్ మెచ్యూరిటీ లైక్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ బిఫోర్ మెచ్యూరిటీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ వల్ల ప్లస్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఈ స్టేజ్ లో వాళ్ళకి ఈస్ట్రోజన్ అండ్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కువ స్పైక్స్ ఉండడం వల్ల ఆ ఏజ్ లో చాలా పెరిగిపోతారు అనమాట సో న్యూట్రిషన్ టు ద అడల్ట్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దట్ పీరియడ్ యాక్చువల్లీ అయితే టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అని అంటాం బట్ నవ్ అట్ ఆల్ నవ్ ఇప్పుడు టెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ కే మెచ్యూర్ అయిపోతున్నారు కాబట్టి ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి కూడా మంచి హెల్దీ డైట్ ఇచ్చి ఆ ఏజ్ వాళ్ళు ఎంత మాక్సిమం హైట్ పెరుగుతే అంత హైట్ అయ్యేలాగా చూసుకోవాలి ద అదర్ థింగ్ ఎప్పుడు పెరగరు వెన్ ఆ గ్రోత్ స్పర్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఉండిపోతుంది అంటే మెయిన్లీ ఒబేసిటీ ఆ ఏజ్ పిల్లలు మ్యాక్సిమం హైట్ కాకుండా దే ఆర్ గ్రోయింగ్ విన్ విత్ ఒబేసిటీ లావ్ అవుతున్నారు అంటే మాత్రం వాళ్ళు స్టంటెడ్ గ్రోత్కి వచ్చేసినట్టే అండ్ లావ్ అవుతున్నారు అని అంటే మెచ్యూరీ ఇంకా మెచ్యూర్ కాలేదు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అవ్వలేదు థర్టీన్ ఇయర్స్ అవ్వలేదు లావ్ అయిపోతున్నారు అంటే నవ డేస్ వీఆర్ సీయింగ్ పీసీఓడి పీసీఓడి ఈజ్ కమ్మింగ్ ఇన్ అర్లీ స్టేజ్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంటింగ్ యాజ్ ద ప్రైమరీ ఎమెనూరియా మేము యూజువలీ వీ సే దట్ వన్స్ ద మెచ్యూర్ అయ్యే ఏజ్ కి వాళ్ళు మెచ్యూర్ అవ్వలేదు అని అంటే వీ సే ఇట్ యాజ్ ప్రైమరీ ఎమెనూరియా సో ఆ ప్రైమరీ ఎమెనూరియా సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు రాలేదు లావ్ గా ఉన్నారు అంటే ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వరకే రాలేదు లావ్ ఉన్నారు అంటే కూడా దే హ్యావ్ టు టేక్ ద చైల్డ్ టు ద డాక్టర్ దే హ్యావ్ టు రూల్ అవుట్ పీసీఓడి ఏమన్నా ఉంది అంటే ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లోనే ట్రీట్మెంట్ ఉంది దానికి సో లైఫ్ స్టైల్ మెయిన్లీ అందరికీ చెప్పడం ఏంటంటే ఆ ఏజ్ పిల్లల్ని మోస్ట్లీ సెవెన్ ఎయిట్ వరకు పడుకోబెట్టకండి యూ దే హ్యావ్ టు గెట్అప్ ఎట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ బిఎంఐ సో ఇప్పుడు ఎంత లావు ఉన్నారు ఎంత పక్కగా ఉన్నారు హైట్ బట్టి ఉంటుంది మీ మీ సైట్ ఇస్ బిఎంఐ సో ఆ బిఎంఐ అనేది ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది సో ఇట్ ఇస్ ట్వంటీ టు ట్
and axillary hair whatever what are to be seen in a pubertal girl abhi kuda every mother should be very conscious on the age of 10 years unilateral ante equal ga perugutunnaya perige pillalaki breast lo pain unda ini discharge unda ante usual ga ippudu parents avanni pillal tho discuss cheyakapochu anta time kuda undatledu but you have to aa age lo emana white discharge emanna unda or any other any other problems related to this never a parent especially mothers should not neglect their growing child mainly 12 years nunchi 16 years varaku aa pre pubescent girls lo ee menopause lo etlaithe temper tantrums untayo mentally kuda hormonal imbalance undadam valla there will be little bit uh, temper tantrums untayi kopam untadi behavior lo change untadi still mothers anedi compulsory questions adugutune undali pillalni like everything is normal or not they, they should check and other thing once observe period start ayipoyin tarvata normal regular period is 21 to 35 days duration so duration of the cycle is from 21 days to 35 days and the flow of the period the flow of the period should be 2 to 3 days maximum up to 5 days avachu but we say that in ml count chesthe 35 to 85 ml blood loss per cycle is okay అట్లా లెక్క చేసుకోవాలంటే వీ సే ఇట్ హస్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ లాస్ అవుతుంది సో ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ ఎ ఫ్లో రేట్ మళ్ళీ క్లాత్స్ ఉండకూడదు స్మెల్ కూడా అబ్నార్మల్ గా రాకూడదు అండ్ అది వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ పెయిన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ పెయిన్ కూడా రాకూడదు సో ఇట్లా ఇనీషియల్ గా వెన్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ఫేసింగ్ అడోల్ట్స్ అండ్ పిల్లలు స్టార్టింగ్ లోనే నొప్పి వస్తుంది అంటే అది కామన్ నొప్పి ఏం కాదు వస్తుంది అని ఇంట్లో ఉన్న మెడికేషన్ ఏ పారాసెటమాల్ ఏ మెఫ్టాల్ స్పాజో ఇట్ ఇట్ హస్ బికమ్ ఎ వెరీ కామన్ ప్రాక్టీస్ అందరూ మెఫ్టాల్ స్పాస్ మెఫ్టాల్ స్పాస్ మెఫ్టాల్ స్పాస్ మెఫ్టాల్ స్పాస్ ఇస్ నాట్ ఇండికేటెడ్ మెఫ్టాల్ స్పాస్ పీరియడ్స్ పెయిన్ లో వేసుకోకూడదు పారాసెటమాల్ ఇస్ ఓకే పారాసెటమాల్ ఇస్ బెటర్ స్టిల్ అసలు ఆ పెయిన్ ఎందుకు వస్తుంది తనలో ఉన్న వీక్నెస్ వల్ల సో ఆ వీక్నెస్ కవరప్ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ టైం తనలో రెసిస్టెన్స్ పెంచాలి ఆ అప్పటిదప్పుడు పెయిన్ తగ్గించుకోకుండా డెఫినెట్లీ టు సీ ఏ డాక్టర్ ఇస్ బెటర్ బికాస్ పెయిన్ డ్యూరింగ్ మెన్సెస్ లో ఓన్లీ నార్మలే కాకుండా ఈవెన్ వీ హ్యావ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఆల్సో ఎండోమెట్రియోసిస్ అని ఇంకో ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది ఎండోమెట్రియోసిస్ అనేది గైనిక్ ప్రాబ్లమ్ వేర్ అదర్ దెన్ ద యూట్రస్ ఇంకా వేరే చోట్ల కూడా దర్ ఇస్ అన్ ఎండోమెట్రియం ప్లేస్డ్ అనమాట so that is called as uh, endometri- endometriosis so endometriosis unnapudu there is very severe pain very severe pain we call it as dysmenorrhea so valaki dysmenorrhea untundi and dyskasia gun untundi ante motion elle tappudu pain untundi so these are all some painful con- uh, they are associated with very painful menses anamata ఇనీషియల్ గానే పేరెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే చిన్న ఉన్నప్పుడే ద కండిషన్ ఇస్ వెరీ ఈజీ టు సాల్వ్ so with medication maximum solve aipothundi so adde mudirte it will it have to go to laparoscopy then surgery dan tarvata malli it will lead to infertility anta varaku velladu so the main thing the parents mainly mothers mothers and parents even fathers also because now both should play a role uh, to take care of a girl child so kabatti aa pain anedi edo aa two days rest isthe taggipothundi no they should feel aa menses ochinappudu she should be able to resume all the regular activities at least heavy ga cheyakapoyina regular activities than cheyadaniki thana kopik undali ledu anante definitely they have to they have to see a doctor and other one is ide uh, premenstrual syndrome antam aa uh, menses ochinappude pain gaakunda before also before 15 days the girl will suffer with the pain ఆ పెయిన్ యూట్రస్ లో యూట్రస్ సైడ్ బ్యాక్ పెయిన్ కిందికే కాకుండా షీ మే ఆల్సో సఫర్ బ్రెస్ట్ పెయిన్ సో ఆ బ్రెస్ట్ పెయిన్ కి దట్ ఇస్ వన్ ప్రీ మెన్సల్ సిండ్రోమ్ అంట సో దానికి కూడా మెడికేషన్ ఇస్తే ఇట్ క్యాన్ బి రిజాల్వ్ అండ్ ఇంకా అదర్ కాజెస్ కూడా రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఆ ఏజ్ పిల్లలు బ్రెస్ట్ పెయిన్ అంటున్నారు ఫస్ట్ ఏది ఉన్నా కానీ వాళ్ళు చెప్పినా చెప్పకపోయినా పేరెంట్స్ ఒక టూ మంత్స్ కి త్రీ మంత్స్ కి ఫ్రెండ్లీగా ఉండి దే దే షుడ్ గో ఆన్ ఆస్కింగ్ ద చిల్డ్రన్ అంతా ఓకే కదా బికాస్ ఏ మోన్ ఆ ఏజ్ పిల్లలు మన ఇండియాలో ఇంకా అంత ఓపెన్నెస్ రాలేదు మేబీ ఐ హ్యావ్ మెనీ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ యుఎస్ దే టెల్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆర్ థాట్ ఇన్ స్కూల్స్ ఓన్లీ వాళ్ళ స్కూల్లో ఫోర్త్ క్లాస్ నుంచి ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి దెల్ బి టాట్ హౌ టు వేర్ ప్యాడ్స్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ ఎట్లా వేసుకోవాలి అని వాళ్ళ క్లాస్ ఉంటుంది సో స్టిల్ ఇంకా ఆ కల్చర్ మనకు రాలేదు హోప్ సో తొందరగా వచ్చేస్తే మోస్ట్లీ పేరెంట్స్ కి కూడా కొద్దిగా రిలీఫ్ ఉంటుంది బికాస్ పిల్లలకి ముందే తెలిస్తే చాలా టెన్షన్ పోతుంది సో ఇంకా మనకు రాలేదు కాబట్టి ఇంకా మన ఇండియాలో పేరెంట్స్ షుడ్ షుడ్ టేక్ కేర్ వాళ్ళని అడుగుతూ ఉండాలి పెయిన్ అది ఇది అని ఫ్లో ఫ్లో అనేది యూజువల్ గా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి ఈవెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఫ్లో రెండు మ్యాటర్స్ సో ఫ్రీక్వెన్సీ 
ట్వంటీ వన్ డేస్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ డేస్ అనుకున్నాము సో యూజువల్ గా అయితే లెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఎప్పుడైతే ప్యూబర్టీ మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత వన్ టు టూ ఇయర్స్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉంటాయి దట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే త్రీ మంత్స్ కి ఒకసారి రావడము ఫైవ్ మంత్స్ కి ఒకసారి రావడము సో సిక్స్ మంత్స్ కి ఇయర్లీ టూ త్రీ టైమ్స్ అట్లా వచ్చినా టెన్షన్ పడాల్సిన పని లేదు దట్ ఈస్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ బికాస్ స్టార్టింగ్ సైకిల్స్ ఆర్ ఎనోవెలేటరీ ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వదు వాళ్ళకి అప్పటికి ఇంకా ఇంబ్యాలెన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇర్రెగ్యులర్ అవ్వచ్చు బట్ వన్స్ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ వెన్ ద సైకిల్ ఇస్ ప్రొలాంగింగ్ సైకిల్ ప్రొలాంగ్ అవుతున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ దే హ్ టు కమ్ అండ్ సి ఏ గైనకాలజిస్ట్ ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ దాట్ ఫ్లోరేట్ ఫ్లోరేట్ కొద్ది కొద్దిగా అయినా పెద్ద టూ త్రీ మంత్స్ కి ఏదో టూ ప్యాడ్స్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ టు వరీ బట్ అదర్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ప్యూబర్టల్ మెనోరేజియా ప్యూబర్టల్ మెనోరేజియాలో ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కే వీళ్ళకి పీరియడ్ వచ్చేస్తుంది పీరియడ్ వచ్చిన తర్వాత దేల్ బి గోయింగ్ ఆన్ చేంజింగ్ ప్యాడ్స్ అండ్ ప్యాడ్స్ అండ్ ప్యాడ్స్ అయితే అది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే వాళ్ళు వచ్చి డాక్టర్ ని మీట్ అయితే బెస్ట్ అది ఏం కాదు నెక్స్ట్ సైకిల్ చూద్దాం నెక్స్ట్ సైకిల్ చూద్దాం అనేసరికి ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి బ్లడ్ లాస్ అయిపోతుంది ద చిల్డ్రన్ విల్ గోయింగ్ టు ఎనీమియా కాన్సన్ట్రేషన్ లాస్ అవుతుంది దాంతో ఎడిక్షన్ ఎడిక్షన్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తాయి సో ఇట్లాంటివి ఫస్ట్ సైకిల్ లోనే వెదర్ ద చైల్డ్ ఇస్ చేంజింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్యాడ్స్ క్లాత్స్ అవుతున్నాయి అట్లా ఇట్లా అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ దే షా దే షుడ్ కమ్ టు ద డాక్టర్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేట్ దమ్ సెల్ అంటే మల్టిపుల్ కాజెస్ ఉండొచ్చు అట్లా అవ్వడానికి క్లాటింగ్ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు వాళ్ళకి సమ్ అదర్ డిజీజెస్ అసోసియేటెడ్ ఉండొచ్చు అట్లా ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు అవి రూల్ అవుట్ అయిపోతాయి అర్లీ స్టేజెస్ లోనే రూల్ అవుట్ అవుతే ట్రీట్మెంట్ చాలా ఈజీ సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ వరకు 